ஓகே இப்போ மெமரி ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் கிளாஸு ஸோ மெமரி ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் அடுத்த யூனிட்ஸ் நம்ம அடுத்த ஃப்ளைட் போகும் ஸோ இப்போ ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா அது வந்து முன்னாடி ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் ஒன்று செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் ஒன்று இருக்குது இப்போ செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லாம் என்னென்ன இருக்குது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆக்சிலேட் ஸ்டோரேஜ் சொல்லலாம் இல்லை பர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆக்சிலேட் ஸ்டோரேஜ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் பர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிக்கல் டைப் ஸ்டோரேஜ் இந்த ஆப்டிக்கல் டைப் ஸ்டோரேஜ்னால் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சிடி டிவிடி டிவிக்ஸு ப்ளூரேடிக்ஸ் இதை தான் நம்ம ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ் சொல்கிறோம் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெட்டலில் ரெடி பண்ணாங்க அந்த இந்த சிடியோட மெட்டல் மேட் பை மெட்டல் அப்படின்னு கேட்டால் பாலி கார்பனேட் அப்படின்ற ஒரு மெட்டலில் தான் இந்த சீரியலாம் ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகேவா அந்த மெட்டல் நேம் வந்து பாலி கார்பனேட் இது கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க நான் போச்சுங்க ஸோ இந்த சீடினா காம்பேட்டிக்ஸ் ஓகே சிடி ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து காம்பேட்டிக்ஸ் அதில் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி இங்கே பார்த்தா தெரியும் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பின்னு போருக்காமல் இதுதான் சிடி இந்த சிடியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பின்றது எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எம்பி சேனல் தான் ஒரு ஜிபிஏ ஸோ அதை விட கம்மியான ஸ்டோரேஜ் தான் ஓகேவா அப்போது ஒரு ஒன் ஜிபி கூட கிடையாது இது ஒரு சீடின்றது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி தான் பிடிக்கும் அடுத்து பக்கத்தில் இருக்க பாருங்கள் அது டிவிடி டிவிடி ஆர் அப்படின்னா தான் இப்போ டிவிடினா உங்களுக்கு தெரியும் டிஜிட்டல் வீடியோ டிஸ்க் ஆர்னா ரே ரீடபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இதே டபுள்யூனா ரைட்டபிள் அர்த்தம் இந்த ஒருத்தர் டபுள்யூ வந்தால் ரைட்டபிள் சிடி ரீடபிள் சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் டூ டைப் சிடி இருக்குது ரீடபிள் ரைட்டபிள் சிடி இருக்குது ஜஸ்ட் இதை ரீட் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரீட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி தான் ரீடபிள் சிடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ இதனுடைய ஸ்டோரேஜ் இப்போ டிவிடியோட ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபின்றது நம்ம ஐஎஸ்டு கூட அதாவது நிறைய சிடி வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு சிடி வந்து ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜிபி கிட்ட தான் இருக்கும் பட் ஒரு சிடி வந்து டிவிடி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஓகேவா இது சிடியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனு கேட்டால்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி டிவிடியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டால்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஓகேவா அதேமாதிரி டிவிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது டிவிக்ஸ் சிங்கிள் லயர் அண்ட் டபுள் லயர் அப்படின்னு இருக்குது இப் டிவி சிங்கிள் லயரோட ஃபோர் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி அதாவது சிங்கிள் லயர் அப்படின்னா ஒன் சைடில் ஸ்டோர் ஆகிறது தான் சிங்கிள் லயர் அது டபுள் லயர் அப்படின்னா அது வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிபி வரும் ஓகேவா அது டிவிக்ஸ் அதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து ப்ளூரே டிஸ்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து சிங்கிள் லயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி டபுள் ஜி சைட் வந்து ஃபிஃப்டி ஜிபி நம்ம கொஷினாக கேட்குறது பார்த்தனா இதுதான் கேட்பாங்க இது சிடி டிவிடி வந்து இந்த இந்த என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அது வந்து ஆப்டிக்கல் பாலி கார்பனேட் அப்படின்ற ஒரு டைப் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து ஆப்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஓகேவா ஸோ அது சிடி அப்படின்றது வந்து காம்பெட்டிவ் சொல்கிறோம் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி அது ஸ்டோரேஜ் டிவிடி ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி இது மட்டும் நல்லா பார்த்துங்க ஸோ அடுத்து நமக்கு இருக்கு பார்த்தா மேக்னிக் டைப் ஸ்டோரேஜ் இது வந்து மேக்னிக் டைப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதெல்லாம் மேக்னிக் டைப் ஸ்டோரேஜ்னா ஃப்ளாப்பி அப்படி சொல்லுவோம் இப்போ மைக் கம்ப்யூட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தா ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் இன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏ பிலாம் இருக்காது சீலருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஏன்றது ஒரு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் ஏன்னா ஒரு ஃப்ளாப்பி அதில் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எம்பி தான் பட் ஒரு சிடி வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் ஒரு ஃப்ளாப் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எம்பி தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் என்னுடைய டயா அந்த ஃப்ளாப்பியோட டயான்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ளாப்பி பிளாக் கலர் இருக்குல்ல இதான் ஃப்ளாப்பி ஸோ இதுக்கு உள்ள ஒரு பிளாக் கலர் சர்க்கிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த சர்க்கிளோட டயா தான் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச் அப்போ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச் ஃப்ளாப்பியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அதே மாதிரி ஃப்ளாப்பி ஒன்று இருக்குது அது வந்து பி ஃப்ளாப்பி சொல்லுவோம் அதில் சைஸ் வந்து ஃபைவ் கால் அஞ்சே கால் இன்ச்சு இன்ச்சு ஃப்ளாப்பியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்பி அப்போ ஃப்ளாப்பின்னு பார்த்தா ஏ ஃப்ளாப்பின்னு ஒன்று இருக்குது பி ஃப்ளாப்பின்னு ஒன்று இருக்குது ஏ ஃப்ளாப்பியோட கெப்பாசிட்டி அதை ஏ ஃப்ளாப்பின் கேட்க
இந்த ஃபிக்ஸட் டிஸ்க் தான் கம்ப்யூட்டர் உள்ளாரே இருக்கும் ஓகே மூவ் ஓப்பனில் இருக்குல்ல கம்ப்யூட்டர் உள்ள எல்லா கம்ப்யூட்டர் உள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஸோ கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அது பார்த்தா ஹார்ட் டிஸ்க் வரும் அதுமாரி ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னா நம்ம சிக்ஸ்டின் டிபி வரைக்கும் நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது ஓகேவா இருக்கிறது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தான் சொல்லுவோம் இது நாலு டிஸ்க் என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்க்கு மேக்னெட்டிக் ஸ்டோரேஜ் டிஸ்க் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி ஒன்று இருக்குது அதாவது ஃப்ளாஷ் மெமரினா செமி கண்டர் ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவோம் இந்த செமி கண்டர் மெமரினா என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த பென்ட்ரைவு மெமரி கார்டு இதெல்லாம் வந்து செமி கண்டர் ஸ்டோரேஜ் அது வந்து டூ ஜிபில வந்து நமக்கு டூ டிபி வரைக்கும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது டூ டிபி மீன்ஸ் எவ்வளோ தெரியல உங்களுக்கு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபி சேர்ந்தால் ஒரு டிபி ஸோ ஓகே டெரா பைட் சொல்லுவோம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம நமக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்போ டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ்னா மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆப்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் ஒன்று ஒன்று மேக்னெட் ஸ்டோரேஜ் ஒன்று ஃப்ளாஷ் மெமரி ஓகேவா ஆப்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் பற்றி ஒரு ஆளுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்து மேக்னெட் ஸ்டோரேஜ்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இல்லை ஃப்ளாப்பி பற்றி தெரிஞ்சுங்க ஃப்ளாப்பிட ஸ்டோரேஜ் தெரிஞ்சுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எம்பி ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்பி எந்த ஃப்ளாப்பின் பார்த்துங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்த சீரியோட கெப்பாசிட்டி டிவிடியோட கெப்பாசிட்டி ஸோ மேட் பை பாலி கார்பெண்ட் ஸோ இதுதான் நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இதில் இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மேக்னெட் டைப் ஸ்டோரேஜ் இந்த மேக்னெட் டைப் ஸ்டோரேஜ் பற்றி உங்களுக்கு கேட்கல இது வரைக்கும் பட் உங்களுக்கு சிலம்பஸில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஸோ மேக்னெட் டைப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மேக்னெட் டைப் ஸ்டோரேஜ் முன்னாடி இது முன் முன்னாடி இயர்லியாக பார்த்தா இது வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் கண்டுபிடிச்சிது ஸோ அப்போ இதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போயும் கொஞ்சம் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் மேட்டர் அதாவது வந்து இந்த டேட்டா வந்து நமக்கு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை மேக்னெட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டால் அந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எலக்ட்ரிக் ஸ்டாக் அது மாதிரி ஏதாவது இதில் ப்ரோக்கன் ஆனால் தான் உங்கள் டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் வரத்து மட்டும் இந்த மேக்னெட் டேப் வந்து யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அதில் ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப கம்மி அதனால் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஓகேவா அடுத்து பார்த்தா அந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியும் ஆனால் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்குன்னா ரெண்டு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கு ஒன்று த்ரீ டாஃப் இன்ச்சு ஃப்ளாப்பி ஒன்று வந்து ஃபைவ் கோட்டர் பிளேஜி ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த ரொம்ப லோ ஸ்டோரேஜ் அதாவது சுமால் ஸ்டோரேஜ் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கெலாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்து சீடியில் பார்த்தா மோர் தென் ஃப்ளாப்பி நம்ம ஒரு சீடியில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த சீடியோட திக்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் அதோட திக்னஸ் சீடியோட திக்னஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் அதனோட டயா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் அதன் டயா மீட்டர்ஸ் ஓகே சீடியோ டயா இருக்குல்ல அது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம் டயா மீட்டர் அடுத்து டிவிடி டிஜிட்டல் வீடியோ டிஸ்க்கு ஸோ அதனுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸோ மோர் தென் சீடியோ நம்மளால் ஒரு ஒரு டிவிடியில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதில் செக்காக கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஸோ மோர் தென் சீடி நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அடுத்து ஹார்ட் டிஸ்க் அதுதான் இருக்குதே லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் ஒன்று அது பேர் ஹார்ட் டிஸ்க் ஓகேவா ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் சொல்லலாம் ஃபிக்ஸட் டிஸ்க் சொல்லலாம் ஸோ ஓகே அடுத்து பார்த்தா ரேம் ரேம்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியுன்னா ஸோ ரேம் அப்படின்னா ஒரு வந்து அது வந்து வேலிடெட் மெமரி ரேம் ஈஸியாக அப்படின்னு கேட்டாலே அது வேலிடெட் மெமரி நீங்கள் போட்டலாம் இல்லை ரேம்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அது ஃபுல் ஃபார்ம்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேம்னா வேலிடெட் மெமரி ஸோ அதில் டி டிஆர்ஓ ரேம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஸோ அது மாதிரி சிங்கிள் லைனில் தான் உங்களுக்கு இது கொஸ்டின் வரும் அந்த ரேம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது வரையிறீங்க வரைய மீன்ஸ் ஒரு 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 பெயிண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ட்ராப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு புள்ளியோ ஒரு கோடோ போட்டோன்னா அது ஆட்டோமெட்டிக்காக கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ தான் உங்களால் அடுத்த புள்ளியை போட முடியும் ஸோ ஒரு கோடுக்கு இன்னொரு கோடு கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் ஹேங் ஆகி நிற்குதுன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட கோடே உங்கள் கம்ப்யூட்டர் போய் ஸ்டோர் ஆகலாம் அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஆட்டோமெட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் போய் ஸ்டோர் ஆகுதா அந்த ரேம் அப்படி சொல்லுவோம் அந்த ரேம் பார்த்தோன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் டக்கு டக்குனு கம்ப்யூட்டர் போய் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்
முக்கியமான மேட்ரு கிடையாது அது ரேம்னால் ஒரு டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் தானே அது மட்டும் நான் போச்சு ஓகேவா ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் ரேமில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அது பவர் ஆஃப் ஆச்சுன்னு ஸ்டோரேஜ் போயிடும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோம் அப்படின்னு இருக்குது இது ரீடு ஓல்ட்லே மெமரி இப்போ ரேம் எப்படி சொல்கிறானோ கேண்ட் ஆஃப் ஆச்சுனா அந்த மெமரி போயிடல இப்போ போர்டில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் ரோம் மெமரி சொல்லுவோம் ஸோ போர்டுக்கான மெமரி இந்த பிசிக்குள்ளே இருக்க ஒரு கால் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்குள்ளே இருக்க ஒரு கண்டென்ட் ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரோம் சொல்கிறோம் ரீடு ஓல்ட்லி மெமரி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்பவுமே அதில் தான் இருக்கும் நான் வேலிடேட் மெமரி அப்போ நோ ரோம்ன்றதுனாது நான் வேலிடேட் மெமரி அந்த மெமரி வந்து ரிமூவெல்லாம் ஆகாது ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டேட் அண்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இன்றைக்கி டேட் அண்ட் பார்க்குறீங்க நாளைக்கு வந்து பார்க்குறீங்க வச்சுக்கலாம் அந்த டேட் அண்ட் டைம் வந்து கண்டினியூவாக கரெக்டாக ஓடுதில்லை அப்போ அந்த போர்டுக்குள்ளே ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அது ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த ரோம் அப்படி சொல்கிறோம் அந்த ரோமில் டைப் ஆஃப் ரோம்ஸ் இருக்குது பி பி ரோம் அதுக்கப்புறம் இபி இபி ரோம் இஏ இபி ரோம் இஏ ரோம் ஸோ இதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் மட்டும் படிச்சுங்க ஸோ இது ரோம் அப்படின்னா ரீடு ஓன்லி மெமரி அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு நான் வேலிடேட் மெமரி ஸோ இது வந்து இந்த மெமரிஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் இருக்கும் ஓகே கப் அவர் ஆஃப் ஆனால் லாஸ் ஆகாது ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் புரிஞ்சிங்கனா போதும் ஸோ இதுக்கான ப்ரீஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எழுதி வச்சு படிச்சுங்க அடுத்து பார்த்தா இந்த ப்ரைமரி மெமரிக்கு செகண்டரி மெமரிக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னது எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ப்ரைமரி மெமரினா எதில் ஸ்டோர் ஆகணும் அந்த ரேம் சொன்னல ஸோ இதில் பார்த்தா இந்த மெமரி வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ப்ரைமரி மெமரி சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து அதை மெயின் மெமரி சொல்கிறோம் அடுத்து செகண்டரி மெமரினா ஐசோலேட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டைப் ஆஃப் மெமரின்னு பார்த்தா ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி அப்படி சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைமரி மெமரியை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் வந்து டெம்பரவரியாக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இதனுடைய ச இதனுடைய எக்ஸ்பென்ஸியும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக தான் அந்த ஃபோர் ஜிபி ரேமே உங்களுக்கு ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகும் இந்த டேட்டா வந்து இதில் வந்து ரேமில் ஸ்டோர் ஆகும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ பவர் ஆஃப் ஆச்சுன்னா எதில் இருக்க டேட்டா அந்த ரேமில் இருக்க டேட்டா லாஸ் ஆகிடும் ஸோ டேட்டா டேரெக்டி அக்சஸ் டு கம்ப்யூட்டர் அந்த சிபி கூட டேரெக்டாக காண்டாக்ட் இருக்கும் இந்த ரேம் ப்ளாக் பண்ணுற ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லா டேட்டாவும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் பண்ணால் ரேமு கிராஃபிக் கார்டு கேஷ் ஆர் சிபி மெமரி இது தான் நம்ம ஸோ இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இது வந்து என்ன டைப் எல்லாமே ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே வேலிடேட் மெமரி ஓகேவா அடுத்து செகண்டரி மெமரின்னு பார்த்தா அதனுடைய அது வந்து செகண்டரி மெமரி ஆர் ஆக்சிலேட் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இது வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் இதனுடைய வேலை ரொம்ப கம்மியாகவே கிடைக்கும் ஒரு முப்பத்தெட்டு ஜிபி நீங்கள் இப்போ ஒரு பென் ட்ரைவ் ஒரு எண்ணூறுவாய்க்கு வாங்க முடியும் ஆனால் ஒரு முப்பத்தெட்டு ஜிபி ரேம்லாம் கிடைக்கல ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு எயிட் ஜிபி ரேமே ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனுடைய ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் பண்ணுற விதம் வந்து ரேமோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது வந்து க இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆனாலும் அதில் இருக்க ஸ்டோரேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் மொபைலில் வச்சுக்கிற டேட்டா மாதிரி தான் ஸோ மொபைலில் மெமரி கார்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் அதுமாதிரி கம்ப்யூட்டரில் ஆர்டி சில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுது எப்பவுமே அதில் தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தா இது டேரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணாது ஓகே சிபி அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ இது பர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் என்ன அது சிடி டிவிடி ஹார்ட் டிஸ்க்கு ப்ளாப் டிஸ்க்கு ஸோ இது எல்லாமே என்னது நான் வேலிடேட் மெமரி ஓகேவா வேலிடேட் மெமரி அது நான் வேலிடேட்